guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay gagawa tayo ng ube bibingkang malagkit. At dahil marami ang nagtatanong sa previous bibingkang malagkit recipe ko na kung paano kung walang oven sa bahay. So in this video ay papakita ko sa inyo paano natin ma-achieve ang perfectly brown taplatik kahit walang oven. At sa mga naghahanap lang extra income, pwede pwede nyo rin ito pagkakakitaan. Retin ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! Gagamit tayo dito ng 1 kilo malagkit na bigas, hugasan lang natin ito ng 2 to 3 times. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon of salt at pandan leaf. Kung walang pandan leaf, okay lang kahit wala na. Then let's add in 4 cups of coconut milk or you can use water only. Isalang natin ito sa ating kalan o for low heat lamang. Pwede din naman na rice cooker ang gamitin nyo para less hassle. Once na nag-start na ito kumulo, ay haluin natin ito, tapos takpan natin uli, then cook for another 10 minutes or until fully cooked na yung ating malagkit na bigas. Luto na yung ating malagkit na bigas, transfer natin ito sa ating kawali. Guys, ito ay optional lang, okay? I added in 1 cup ubi condensed milk para sa ubi flavored na malagkit. Pero pwede din naman na kahit hindi na. Kung walang ubi condensed milk, ay pwede rin na ubi flavoring ang gamitin nyo. Haluin lang natin ito hanggang sa maabsorb na ng malagkit ang ating condensed milk at makunat na ito. Now, let's transfer our ubi malagkit sa ating baking tray. Pwedeng square or round, depende kung ano avail na molder sa bahay nyo. Siyempre, wag lang plastic. At habang ginagawa pa natin ito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Para naman sa ating latik ay gagamit tayo ng 2 cups coconut cream or kakanggata. Once na nag-start na ito kumulo, let's add in 1 cup dark brown sugar. Adjust according to your taste. Lutuin natin ito over medium-low heat lamang until thick na yung ating latik. Continuous lang sa paghahalo. Pag ganito na siya kalapot, pwede na ito. To check kung perfect na yung ating latik, mag lang tayo ng konting latik sa ating baso na may tubig. Pag buo na ito at hindi na humahalo sa tubig, ready na yung ating latik. At 
Actually, pwede na ito i-serve or ibenta eh. Pero dahil known ang bibingkang malagkit sa caramelized latik topping niya, pwede nyo ito i-bake. At para sa mga walang oven, pwede nyo ito subukan gawin. Magpabagal lang tayo ng uling sa ating ihawan. Tapos ay gagamit tayo ng kahit anong rectangular na aluminum or kung ano meron sa bahay na pwede natin paglagyan ng uling. Ang gamit ko ay lumang rectangular na baking pan. Before natin isalang yung ating bibingka ay naglatag muna ako ng lumang yero para hindi direct yung init ng bagas sa ilalim at hindi masunog yung bottom part ng ating bibingkang malagkit. Tapos ay ipatong na natin sa top yung ating baking pan na may uling. Ang hirap ipaliwanag, basta kung ano nakikita nyo, yun na yun. Well, experiment lang naman to, sinubukan ko lang naman, pero kung may oven kayo sa bahay, ay huwag na magpakahirap, salang nyo na lang sa oven. Oh, and by the way, suggestion nga pala ng ating maganda at napakagaling magluto at mag-bake na kaibigan na si Mistin, pwede kayo maglagay dito ng foil para kung sakaling may abuman ay hindi sa bibingkang malagkit nyo ang bagsak. At syempre, baka gusto nyo pasyala na rin ang kanyang channel, Teens Homemade Foods, marami kayong matutunan, mapabaking man yan, desserts, kakanin, ulam o pang negosyo. Sagot niya kayo dyan. So check nyo na lang yung inyong bibingkang malagkit pag bubbly na yung top or nagkakaramelize na yung ating latik. At dahil nga nakalimutan ko maglagay ng foil, extra careful at baka maging abo flavor yung ating bibingkang malagkit. Naparami yung lagay ko ng latik, masyadong puno yung ating baking tray, kaya ayan umaapo siya. Pag ganito na bubbly na siya, pwede na ito hanguin. So, eto na yung outcome niya. Okay naman, almost same lang pag oven yung gamit natin. Extra effort nga lang pag uling. And ready to serve na at pwedeng-pwede din nating ibenta syempre ang ating ube bibingkang malagkit. Kung isa kayo sa mga kagaya ko na mahilig sa kakanin, ay nako, craving sold na kayo dito. Pang negosyo man, pang handaan, o simpleng pang merienda lang ng pamilya, pwedeng-pwede ito. Mega love shoutout nga pala to Aida Jamela from Papanan, Kanyugan, Bliss, Marawi City, Harat Midena Elementary School. Hello, hello po sa inyo. And also to Kimberly Marchan from Midsalip, Del Sur. Salamat po sa inyong support ah. To Kearns TV 27, pa-support din po ng kanyang channel. So ayun na nga, sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano gumawa ng bibingkang malagkit kahit walang offhead sa bahay. Hi. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hmm, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!